सावधान दोनों हाथ जुड़े हुए आंखें कोमलता से बंद करें नमस्कार महामंत्र का उच्चारण ओम नमो अरहंतानं ओम रीम नमो सिद्धानं ओम नमो आयर्यानं ओम रीम नमो उच्छायानं ओम रीम नमो लोए सप साहूनं ओम रीम नमो अरहंतानं ओम रीम नमो सिद्धानं ओम रीम नमो आयर्यानं ओम रीम नमो उच्छायानं ओम रीम नमो लोए सब्बसाहुनं ओम रीम नमो अरहंतानं ओम रीम नमो सिद्धानं ओम रीम नमो आयर्यानं ओम रीम नमो उच्छायानं ओम रीम नमो लोए सब्बसाहुनं ईशु पंचनमुक्कारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सब्बे सिंह पढ़मं हवाई मंगलं पढ़मं हवाई मंगलं आरत्य को वंदन समनी वृंद को वंदामी नमनसा प्रतिक्रमण में ध्यान किया जाता है और उसकी पूर्व तैयारी कायोत्सर्ग से होती है कायोत्सर्ग वैसे तो हम सभी करते हैं लेकिन प्रतिक्रमण में इसका प्रारंभ एक सूत्र के द्वारा किया जाता है इसके प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समनी श्री सन्मति प्रज्ञा जी से वंदामी नमस्कार आराध्य को वंदना आदरणीय समनी जी उपस्थित भाइयों और बहनों आज हम कायसर के बारे में थोड़ी बात करेंगे कायसर जो चौबीस सत्तों के अंतर्गत किया जाता है उसका क्या मतलब है कायसर है ध्यान की पूर्व तैयारी ये प्रोसेस है लक्ष्य नहीं है ये साधन है कायोत्सर्ग साधन है ध्यान की पूर्व तैयारी है अब हम चतुर्विंश स्तव में चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के बहुत करीब पहुंच गए हैं हमें स्तुति करनी है और वो स्थिति हमें ध्यान में करनी है इसलिए हम उसकी पूर्व तैयारी में पहले ईरियापतिक सूत्र के माध्यम से जो कुछ हमने जो कुछ स्खलनाएं की उनको देखा अभी हम ध्यान की ओर तैयारी कर रहे हैं तो ये कायोत्सर्ग के लिए हम तैयार हो रहे हैं देखिए कायोत्सर्ग और ध्यान ये दो शब्द हैं तो कायोत्सर्ग ध्यान में निहित है कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान किया जाता है ध्यान में ही अंतर्गत ध्यान के ही अंतर्गत समा जाता है कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग का क्या अर्थ हुआ शरीर का ममत्व विसर्जन शारीरिक क्रियाओं की गुप्ति यानी शारीरिक जो क्रियाकलाप है प्रवृत्तियां हैं उनको रोक लेना और शारीरिक चंचलता को विराम मिलता है तो ध्यान में हम क्या करते हैं ध्यान में मन की निर्विचारता को साधते हैं मन की चंचलता को कम करते हैं और हम आत्म केंद्रित बनते हैं तो जो हम शारीरिक बात करते हैं कि कायोत्सर्ग इसको हम द्रव्य ध्यान कह सकते हैं या द्रव्य कायोत्सर्ग कह सकते हैं और जो ध्यान है 
वो भाव का उत्सर्ग हो सकता है क्योंकि हमारे जैन की या अध्यात्म की साधना कायोत्सर्ग से शुरू होती है और कायोत्सर्ग की सिद्धि में ही खत्म होती है इस प्रसंग में जो हम अभी जो कायोत्सर्ग कर रहे हैं वो कायोत्सर्ग एक हमारा अलग पर्पज है कि हम ध्यान के लिए तैयारी कर रहे हैं हम वो उत्कृष्ट कायोत्सर्ग या जो लक्ष्य कायोत्सर्ग है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं तो हम कायोत्सर्ग की बात कर रहे हैं तो आज पहले हम कायोत्सर्ग का जो सूत्र है कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा की पार्टी है उसका उच्चारण उसका अर्थ और फिर संक्षेप में हम उसकी उपयोगिता की चर्चा करेंगे जो कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग पढ़ना कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा है वह कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा हम शुरू करते हैं तस्स उत्तरी करने पहले उच्चारण तस्स उत्तरी करने पायचित्त करने विसोही करने विसली करने पावाण कम्माण निघायन ठाय ठाम काउत्सगम अन्नथ ऊसियेण नीसियेण खासियेण छीएण जंभाइएण उड्डुएण वाय निसगेण वमलिए पित्त मुच्छाए सुहमेहि अंग संचाले हिंग सुहमेहि खेल संचाले हिंग सुहमेहि दिट्ठी संचाले हिंग एव माई एहि आगारे हिंग अभग्गो अविराहियो हुज्ज में काउसगो जाव अर्हंताण भगवंताण नमोकारेण न पारेमी ताव कायम ठाणेण मोणेण झाणेण अप्पाण वो सिरा ये हमने शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश की तस्स उत्तरी करने तस्स पीछे दो स है इसलिए त पर थोड़ा सा दबाव तस्स उत्तरी करने ये री बड़ा है इसलिए हमको यहाँ पर दीर्घ बोलना चाहिए उत्तरी करने कई बार हम बोल देते हैं फटाफट में उत्तरी करने तो ये अशुद्ध उच्चारण हो जाता है उत्तरी करने पायचित्त करने दो त है इसलिए पायचित्त आगे भी दो दो संयुक्त अक्षर है च और छ और पीछे भी तो यह पर थोड़ा सा दबाव आएगा पायचित्त करने विसोही करने यह कई बार अशुद्ध बोल देते हैं विसोही करने ही को छोटा बोल देते हैं छोटी नहीं है ही बड़ी है तो विसोही करने फिर विसली करने ये भी कई बार अशुद्ध बोल दिया जाता है पर हम ध्यान रखें ली भी बड़ी है इसलिए विसली करने पावाण कम्माण निघाय नाय निघाय नाय थामी का उत्सगम तो ये शुद्ध उच्चारण किया एक बार इसको वापस देख लेते हैं तस्स उत्तरी करने पायचित्त करने विसोही करने विसली करने विसली करने पावाण कम्माण निघाय नाय थामी का उत्सगम अन्नथ ऊसियेण नीसियेण ये भी दीर्घ है आप देखिए ऊ नी ऊसियेण नीसियेण खासियेण छीएण जंभाइएण उड्डुएण वाय निसगेण भमलिए पित्त मुच्छाए सुहमेहि अंग संचाले हिंग सुहमेहि खेल संचाले हिंग सुहमेहि दिट्ठी संचाले हिंग एव माई एहि आगारे हिंग अभग्गो अविराहियो हुज्ज में काउसगो जाव अर्हंताण भगवंताण नमोकारेण न पारेमी ताव कायम ठाणेण मोणेण झाणेण अप्पाण वो सिरा इसका मीनिंग देखते हैं 
तस्स उत्तरी करने पहले दो शब्द है तस्स उत्तरी करने तस्स मने उसके उत्तरी करने परिष्कार के द्वारा अब क्या परिष्कार करना है जो पहली पार्टी में हमारे दोष लगे उनको हम ध्यान में ला करके हम कहते हैं कि वो दोष लगे तो हमारी जो आत्मा दूषित हो गई उसका हमें परिष्कार करना है तो उसके परिष्कार के द्वारा पायचित्त करने प्रायश्चित्त के द्वारा उसका प्राय परिष्कार कैसे होगा हम प्रायश्चित्त करेंगे विशो ही करने विशोधि विशेष रूप से शुद्धि का उपाय करेंगे विसल्ली करने शल्य रहित होने से शल्य विमोचन के द्वारा अब शल्य विमोचन क्या है देखो ऐसे तो राग और द्वेष ये दो ही कांटे हैं दो ही शल्य हैं लेकिन जैन धर्म में तीन शल्यों की बात आती है माया शल्य निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य ये तीन शल्यों की बात आती है तो ये तीन प्रकार के शल्य क्या है माया शल्य अब जो व्यक्ति अठारह पाप को जानता है या चार कषाय को जानता है वो माया की बात बार बार समझता होगा तो ये माया शल्य छल कपट जाल साजी दाव पेच ये जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब माया को अभिव्यक्त करती है ये जितना जितना भीतर में होता है उतनी उतनी माया एक्टिव रहती है माया अपना काम करती रहती है तो ये माया शल्य भीतर में कांटे की तरह होता है पांव में एक छोटा सा कांटा होता है वो कितना दर्द देता है उस कांटे को हम जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं और ये माया का शल्य हमारे आत्मा के भीतर में फंसा हुआ है लगा हुआ है और ये हमारे भीतर ही भीतर उस पीड़ा को पैदा करता है क्योंकि शरीर की पीड़ा जल्दी समझ में आती है आत्मा की पीड़ा को समझने के लिए मन को सूक्ष्म बनाना पड़ता है अनुभूति को सूक्ष्म बनाना पड़ता है जब तक वो अनुभूति सूक्ष्म नहीं बनती तो आत्मा का दुख दर्द समझ में नहीं आता यदि हम उस सूक्ष्मता में जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा कब रोती है कभी दुखी होती है किससे दुखी हो रही है क्यों दुखी हो रही है ये बात हमें पता चलती है हम मन के दुख को फिर भी समझ लेते हैं भावों के भी कभी कभी समझ लेते हैं लेकिन आत्मा के कष्ट को समझने के लिए हमें उतना ही अपना दर्पण साफ रखना पड़ता है तो ये जो माया शल्य है वो अंदर में कांटा है तो एक कांटा तो है माया शल्य का दूसरा कांटा है निदान शल्य का निदान कहते हैं एक प्रकार का संकल्प जो संकल्प इंसान करता है और उस संकल्प के द्वारा वह अपनी धार्मिक क्रिया को अपने तप को वो सांसारिक सुखों के लिए खत्म कर लेता है वो सांसारिक सुखों के लिए दे देता है यूज कर लेता है खर्च कर देता है तो ये निदान बार बार ऐसे संकल्प आना जैसे कि मैं उपवास करूं मुझे उपवास से मेरी परीक्षा पास हो जाए ये छोटे छोटे निदान हैं बड़े बड़े भी निदान होते हैं लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक क्रिया का निदान करता है उसके लिए थानम सूत्र में बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति वाचाल होता है बहुत ज्यादा बोलता है बातें करता रहता है काम से बिना काम से कोई पूछे तो कोई ना पूछे तो बोलते ही रहते हैं तो जो व्यक्ति वाचाल होते हैं उनके वचन का तेज क्षीण होता है जो व्यक्ति बार बार लोभ करते हैं तो उनकी अनाशक्ति की चेतना निस्तेज बन जाती है उसका तेज खत्म हो जाता है वैसे ही जो व्यक्ति बार बार निदान करता है तो उसके धार्मिक कार्यों से जो जो स्वच्छता बनी है जो उज्जवलता बनी है जो तेज तब से तेज पैदा हुआ है वह क्षीण हो जाता है इसलिए निदान के तरफ भी ये भी है शल्य है भीतर में और वो शल्य भीतर में हमें हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचाता रहता है देखिए धर्म की करने का मुख्य फल कभी संसार का सुख नहीं होता ये तो गौण फल है मैं एक साधारण आपकी लाइफ का उदाहरण दू आप अपने बेटे की शादी करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है बहु को घर में लाना एक घर की लक्ष्मी घर में आ रही है दहेज मुख्य नहीं होता है दहेज तो बहू के साथ आता है आ भी जाता है 
लेकिन दहेज के लिए शादी नहीं होती वैसे ही धर्म की करणी धर्म का उपाय है वो मुख्य फल है आत्मा के तेज को बढ़ाना आत्मा की उज्जवलता को बढ़ाना पापों का नाश करना लेकिन जो व्यक्ति निदान कर करके उस तेज को ही निश्चित तेज बना देता है उसको ही मंद कर लेता है तो वो कांटा बन करके भीतर ही भीतर हमें पीड़ा देता है और तीसरा है शल्य वो मिथ्या दर्शन शल्य पाप मिथ्या दर्शन शल्य तो वो कांटा है मिथ्या दर्शन तो सबसे बड़ा कांटा है ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा कांटा है जो हमें आगे आत्मा के विकास को ही अवरुद्ध कर देती है विकास को ही रोक देती है और जहां मिथ्या दर्शन प्रबल होता है वहां पर कषाय प्रबल होता है जहां मिथ्या दर्शन प्रबल होता है वहां इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है तो हमारे भीतर में मिथ्या दर्शन शल्य है कि नहीं इसको देखने के लिए ये देखना चाहिए कि हमारे कषाय तो ज्यादा प्रबल नहीं है हमारी आसक्तियां ज्यादा प्रबल नहीं है ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है यदि वो नहीं है तो समझना चाहिए कि ये कांटा है या नहीं भी है तो ये एक पैरामीटर बन जाता है हमें अपने आप को चेक करने के लिए तो ये हमें जब हम कहते हैं कायोत्सर कर रहे हैं तो हमें विशो ही विशल्ली करने नंग हम शल्य रहित हो जाए यदि भीतर में कोई तरह का कांटा है राग का द्वेष का अठारह पापों का किसका भी कोई कांटा है भीतर में जमा हुआ उसको हम विमोचन उसको मुक्त करते हैं उसको निकालने की कोशिश करके और फिर कहा पावाण कम्माण पाप कर्म का निघाय न नाश करने के लिए निर्घात करने के लिए पाप कर्म को दूर करने के लिए थामी काउसगम मैं कायोत्सर्ग करता हूं अब देखिए एक पूरी प्रक्रिया एक अच्छी बता दी बात बता दी कि कायोत्सर्ग अब मैं कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं किसके द्वारा कर रहा हूं ये बात बताई अब कहते हैं अन्नथ अन्नथ ऊस सियेण नीस सियेण खास ये न छिये न अन्नथ अन्नथ का मतलब दूसरा ये जो क्रियाएं हैं अब मैं जो बोलूंगा निम्नोक्त क्रियाएं हैं जो मेरी होती हैं मैं ऐसे तो कायो सर्ग में स्थित रहूंगा लेकिन ये ये क्रियाएं जो अब मैं बता रहा हूं या बता रही हूं उन क्रियाओं का मेरे आगार है क्योंकि ये क्रिया मेरे वश में नहीं है तो पहली बात है ऊस सियेण उच्छ्वास श्वास लेना श्वास लेने से क्योंकि श्वास तो लेना पड़ेगा श्वास को रोका नहीं जाता तो श्वास लेने से मेरी जो भी क्रिया होगी श्वास छोड़ने से निश्वास मैंने छोड़ना श्वास छोड़ने से बीच में खांसी भी आ सकती है तो खांसी का छींक उबासी ये सब वायु के प्रकार है वायु के प्रकोप है तो उबासी आने से डकार आने से या अधोवायु निर्गमन से फिर कभी चक्कर आ जाता है तो मान लो आप कायसर कर रहे हैं चक्कर आ गया खड़े हैं बैठ गए यदि आप कायसर कर रहे हैं आपके भीतर में पित्त मूर्छा आ गई कोई जैसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना गुचल की आ गई पित्त ऊपर उठ गया गले तक आ गया तो हम कोई न कोई अंदर में कोई न कोई क्रिया हो जाती है फिर सुह में ही अंग संचाले ही हमारे सूक्ष्म अंगों का संचालन यानी हमारे अंगों का थोड़ा थोड़ा कुछ संचालन हो रहा है अपने आप ही हो जाता है कई बार हम चाहते नहीं है करना लेकिन हो जाता है और भीतरी जो अंग है वो तो अपने फंक्शन में ही रहते हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता जो सूक्ष्म संचार है अंगों का थोड़ा थोड़ा संचालन हो रहा है दूसरा गले में कफ आ गया अचानक आ जाता है कई बार तो उससे भी गले में कुछ न कुछ संचार हो जाता है कुछ न कुछ एक्शन हो जाता है वाइब्रेशन हो जाते हैं फिर कभी आंख फुरक गई या आंख को आपने बंद की लेकिन फिर भी हल्की हल्की पलकें फुरक रही हैं ए माये हिंग आ गया रे हिंग इस प्रकार जो मैंने नाम लिए हैं उन नामों के सिवाय कोई अन्य भी ए माये हिंग आ गया हिंग कोई अन्य प्रकार के भी मेरे अगार हो सकते हैं अब जैसे अन्य प्रकार का क्या हो सकता है कि कभी क्या होता है अचानक कुछ घटित हो जाता है अग्नि का प्रकोप हो गया आपको कायसर्ग से 
दूर होना पड़ा या आप खिसक गए या आप वहां से चल करके दूसरी जगह चले गए कभी अचानक कोई कोई चूहे बिल्ली पाओ में आ गए कुछ हो गया तो पाओ को थोड़ा सा हिलाना पड़ा अचानक कभी कुछ डाकू आ गए घर में ये अचानक कुछ जो होता है हिंसक पशु आ गए कहीं आप जंगल में बैठे हैं किसी खेत में बैठे हैं वहां आप कार्य कर रहे हैं प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है अचानक जो होता है आपातकालीन जो होता है तो वो इसमें ए माई ए हिंग आगा रे हिंग ऊपर वाले तो आगा नाम लेके बोल दिए और इस प्रकार के या फिर इससे अन्य कुछ आपातकालीन ऐसे कोई बात हो जाती है तो वो आगार भी मेरे हैं यानी वो भी अपवाद मेरे हैं तो उन अपवादों के कारण यदि ऐसा मेरे से कुछ हो जाता है तो मेरा कायोत्सर्ग टूटे नहीं अभग्न रहे अविराधित रहे ये दो शब्द है अखंड रहने रखने के लिए ये दो शब्द है अभग्न यानी टूटे नहीं अविराधित यानी वो भी इसका मतलब है वो भी टूटे नहीं लेकिन दोनों में फर्क है अभग्न का मतलब है पूरा टूटना और अविराधित का मतलब है थोड़ा टूटना तो मेरा ये जो आगार मैंने रखे हैं इससे मेरा थोड़ा भी ना टूटे और मेरा पूरा भी कायोत्सर्ग ना टूटे उज्जमे काउ सगो अब मेरा कायोत्सर्ग हो ये सारे मैंने आगार रख लिए हैं इन आगार से मुझे कोई मेरा कायोत्सर्ग टूटे नहीं मैं अपने आप को कायोत्सर्ग में स्थित करती हूं कब तक करूंगी जब तक अरहंताण भगवंताण अरिहंत भगवान का नमोकारेण उनको नमस्कार अरिहंत भगवान को नमस्कार करके न पारे मी मैं अपना काल से पूरा नहीं कर लू तब तक क्या करता हूं क्या करती हूं मैं कायम ठाने नंग मोने नंग झाने नंग अपाण वो सिरामी इस काया को इस स्थिर इस शरीर को मैं स्थिर रखूंगा वाणी को मौन रखूंगा और मन को एकाग्र करूंगा ये तीनों जो मेरे साधन हैं शरीर से रिलेटेड या इस शरीर में जो भी तीनों चीजें हैं उसको मैं वाणी को मौन शरीर को स्थिर और मन को एकाग्र ठाने न स्थिर शरीर की स्थिरता वाणी की स्थिरता और मन की स्थिरता इनको करके अपाण वो सिरामी अब मैं आत्मा का त्याग करता हूं तो आत्मा का तो त्याग होता नहीं है क्योंकि आत्मा का त्याग करने का मतलब शरीर अकेला रह जाएगा आत्मा चली जाएगी तो प्रतिक्रमण की बात ही खत्म हो जाती है लेकिन अपाण का मतलब मैं खुद खुद अब खुद में तो दोनों चीज है शरीर है अब मैं शरीर की प्रवृत्ति को छोड़ता हूं दूसरा खुद में राग द्वेश भी है हम दिन भर राग द्वेश में रहते हैं तो मैं उस आत्मभाव जो राग और द्वेष का आत्मभाव है उसको उससे भी मैं अलग होता हूं और मैं अपने शरीर के ममत्व से भी अलग होता हूं तो ये कायत सर्ग की पार्टी हमने उसका उच्चारण भी देखा और उसका मीनिंग भी देखा अब इसमें हमने देखा तीन चीजें हैं पहला जो पार्ट है उसमें है लक्ष्य कि मैं अपनी दूषित आत्मा को परिष्कार के द्वारा प्रायश्चित के द्वारा विशेष शुद्धि के द्वारा शल्य विमोचन के द्वारा पाप करने पाप कर्म का नाश करने के लिए कायसर करता हूं ये मेरा लक्ष्य है दूसरा हो गया लक्ष्य कह दें संकल्प कह दें दूसरा हो गया आगार रखूंगा क्योंकि पूर्ण रूप से मेरे मेरा शरीर मेरा मन मेरी भाषा मेरे कंट्रोल में नहीं है जितने कंट्रोल में है उतना मैं रखूंगा और जितना कंट्रोल नहीं है उसका मैं आगार रखूंगा तो ये सब चीजें हैं तो बारह प्रकार का अपवाद रखा जाता है जो उच्छ्वास निश्वास खांसी छींक उबासी डकार अधोवायु और चक्कर पित्त मूर्छा और शरीर के जो सूक्ष्म अंगों का संचालन है कफ का संचार है दृष्टि का संचार है ये सारा मिला करके हम बारह प्रकार के आगार रखते हैं और फिर उसके बाद का जो एंड का पार्ट है वो है कालमान कि मैं कब तक करूंगा जब तक मैं स्तुति करके वापिस तीर्थंकरों भगवानों अरहंतों को नमस्कार न कर लू नवकार मंत्र न पढ़ लू 
तब तक उस नमस्कार को किए बिना मैं इसको पारूंगा नहीं इसलिए कभी आप मान लो कि लोग से बोल भी दिए और नौकार मंत्र नहीं बोला तो आपको ध्यान में खड़ा रहना पड़ेगा आप उसको पूरा नहीं कर सकते इसलिए नवकार मंत्र बोलना जरूरी है तो उसका कालमान हो गया और ये एक विधि भी हो गई कि कायत सर्ग को ध्यान जो करेंगे उसको हम कैसे पूरा करें ये एक विधि भी बता दी कि नवकार मंत्र गिन करके ही हमें पूरा करना है उसको गिने बिना हमें पूरा नहीं करना है फिर कायत सर्ग का ध्येय ध्येय क्या है पहले तस्व उत्तरी कर लेना आत्मा को उत्कृष्ट बनाना हमारा ध्येय है जो पाप कर्म रजमल कर लग गए हैं उनको दूर करना तो पहला ध्येय आत्मा को उत्कृष्ट बनाना दूसरा पाप कर्मों का नाश करना ऐसे तो दोनों जुड़े हुए हैं पाप कर्मों का नाश होगा तो आत्मा उत्कृष्ट बनेगी और आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए जाएंगे तो पाप कर्मों का नाश करना है तो ये हमारा ध्येय है फिर हमने साधन क्या लिए उसके लिए तो सबसे पहले दोषों का अवलोकन हम दोषों को देखेंगे दोषों को देखना बड़ा ही सुंदर उपक्रम है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है आपने जैन इतिहास की कहानियां पढ़ी होगी मृगावती का आख्यान भी पढ़ा होगा उनकी कहानी उनके जीवन के बारे में आपने सुना होगा कि मृगावती एक बार भगवान महावीर के समव शरण में लंबे समय तक बैठी रह गई क्योंकि वहां सूर्य और चंद्रमा दोनों दर्शन करने के लिए आए थे तो साधुआ चंदन आदि साधुआ भी वहां थी लेकिन वो तो दर्शन करके आ गए और इनको पता नहीं चल वो भगवान का रूप और वो प्रकाश तो इनका मन मन में कोई जाने का उठने का विकल्प ही नहीं आया अब देखिए कितनी स्थिरता थी भगवान के दर्शन में और उस दे दीप्यमान उज्जवलता और उस प्रकाश के भीतर में वो ऐसी समा गई कि उसको काल का पता नहीं चला और जैसे ही सूर्य चंद्र वापिस गए देखा अंधेरा हो गया अचानक अंधेरा जल्दी से भागी वहां से भागी का मतलब सर पर चल करके और स्थान पे आई आई तो उपलब्ध मिलना है मिलेगा ही बड़ों से क्योंकि प्रमाद हुआ है वो प्रमाद का उपलब्ध मिला छोटे मोटे लोग होते तो ये भी कह सकते अभी हो गया उसके बाद क्या है ठीक है ध्यान रख लेंगे ना अब बार बार क्या कहना है इसका और छोटी तो बात है भगवान के पास ही थे कोई कोई दूसरे साधारण इंसान के पास तो नहीं थे पचास बहाने पचास तर्क हमारे दिमाग में आ सकती है लेकिन मृगावती ने सोचा कि देखो कितना बड़ा प्रमाद हो गया पहली बात तो मेरा अपना प्रमाद और दूसरी बात मेरे प्रमाद के कारण मेरे जो मुखिया हैं उनको उपालम देने का अवसर मिला ये ऐसे तो कभी देती नहीं है बिना काम कभी टोका टोकी करती नहीं है लेकिन इनको मैंने अवसर दे दिया ये आत्मचिंतन हुआ इस आत्मचिंतन से जैसे ही वो हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के चंदन बाला के पाओ में झुकी उनको केवल क्या हो गया विनम्रता से आत्मालोचन से अपने दोष को देखने से और फिर क्या था चंदन बाला तो सो गई थी पास में मृगावती बैठी थी अचानक चंदन बाला को थोड़ी देर में नींद आई उनका हाथ हटाया हाथ हटाते ही वो जागी कि क्या कर रही हो तुम अभी तक जाग रही हो सोई नहीं उपालम दिया इसका मन में कोई खेत है क्या उन्होंने कहा नहीं नहीं खेत नहीं है आपके हाथ हाथ के पास से सांप की जाती गई अरे अंधेरे में सांप तुम्हें कैसे दिखा क्या तुम्हें कोई अतिन्द्रिय ज्ञान हुआ तहत कौन सा अतिन्द्रिय ज्ञान केवल और एक केवल ज्ञान हड़बड़ा के उठी चंदन बाला उठ करके मिच्छा में दुकड़म किया अरे मैंने केवली क्या साथ ना कर दी मैं मिच्छा में दुकड़म करती हूं और चंदन बाला को भी उस पश्चाताप के कारण केवल ज्ञान प्राप्त हो दोनों जन किसके कारण दोषों का अपने दोषों का अवलोकन दूसरों के दोषों का नहीं अपने दोषों का उसका परिष्कार उसका प्रायश्चित और शल्य विमोचन ये सारी चीजें हैं जो इन साधनों के माध्यम से हम परिष्कार की बुद्धि से प्रायश्चित की बुद्धि से और शल्यों को निकालने के लिए हम इन साधनों के द्वारा कायोत्सर्ग करते हैं कायोत्सर्ग का लाभ होता है हमारे देह की जड़ता शुद्ध होती है हमारे आलस्य प्रमाद कुछ भी आता है देह में या तीनों 
वाहत पित कफ यदि तीनों इम्बेलेंस हो जाते हैं तो कायोत्सर्ग के माध्यम से ये जड़ता भी ठीक होती है फिर मति की जड़ता जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती है उतनी उतनी हमारी बुद्धि भी शार्प होती है और तीसरा सहनशीलता बढ़ती है सुख और दुख को सहने की ताकत बढ़ती है और चौथा अनुप्रेक्षा पुष्ट होती है और पांचवा एकाग्र भाव बनता है तो ये कायत सर्ग के लाभ है तो मैंने आज आपके सामने कायत सर्ग की बात की उच्चारण हमने किया अर्थ हमने किया और कायत सर्ग के उपयोगिता के विषय में भी एक संक्षिप्त चर्चा की मैं अपनी बात यही संपन्न करती हूँ ओम अरह बहुत बहुत कृतज्ञता वंदानी आपके प्रति सचमुच में ये अपने दोषों को देखना और प्रायश्चित करना उपक्रम भी बहुत सुंदर है और इसका जो फल है वो तो अपने आप में बहुत विशिष्ट है ही लेकिन सबसे मुश्किल भी यही काम है वंदा में अपने दोषों को देखना और प्रायश्चित करना सही बात है और अब किसी के भी अगर जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं वंदा में से साधना जी टागा वंदा में नमन सामी वंदा में मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे आपने फरमाया कि अपन जितने भी मतलब माला फेरते हैं या कुछ भी करते हैं उनके बदले में निदान करते हैं तो निदान जैसे आजकल वो भी करते हैं कि सवा लाख का जाप कर रहे हैं या मेरा वो काम सिद्ध हो गया इसलिए मैं सवा लाख का जाप कर रही हूँ और कर रही हूँ तो यह भी एक निदान का ही रूप है क्या क्योंकि बहुत बहुत लोग ये जब के द्वारा मतलब ऐसा करते हैं कि हाँ मेरी जैसे मेरा कोई शारीरिक रोग ठीक हो गया तो मैं सवा लाख का जाप करूंगी तो यह भी निदान के अंतर्गत आता है क्या देखो उद्देश्य हमारा क्या होता है एक उद्देश्य होता है कि चिकित्सा भाव है मेरा क्योंकि मैं यदि स्वस्थ रहूंगी तो धर्म का उपाय धर्म के जो कार्य है मैं ज्यादा कर पाऊंगी तो उससे मैं डॉक्टर के पास जाऊं या मैं जब करूँ तो वो एक चिकित्सा भाव हो गया उसमें आपका राग द्वेष कोई ऐसे ऐसे सूक्ष्मता में तो राग द्वेष जुड़ा हुआ है बट आपके मन में कोई लोभ नहीं है लालच नहीं है एक तो लालच के कारण कैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दू कि भगवान महावीर के समोसरण में एक बार राजा श्रेणी और चेलना दर्शन करने के लिए आए थे भगवान महावीर विराज रहे थे राजगृह में तो जब उनके रूप को देखा उनके लावंड को देखा सम्राट भी बहुत सुंदर थे और महारानी तो पूछो मत इतनी सुंदर थी तो भगवान के सानिध्य में बैठे बैठे साधु साधुओं ने निदान कर लिया कि हमारे भी तब का कोई फल हो तो हमें हमें ऐसा ऐसा रूप मिले ऐसा शरीर मिले ऐसे मतलब कोमलता मिले तो ये सारी चीजें ये लोभ में आकर के किया आसक्ति में आकर के किया तो इस तरह से वो शल्य निदान शल्य बन जाता है तो व्यवहारिक रूप से हम देखें तो वो एक चिकित्सा का पार्ट हो सकता है लेकिन यदि एकदम प्योर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो भी काइंड kind ऑफ of निदान है क्योंकि हम जब कर रहे हैं हम हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए देखो एक साधारण सी बात आपको बताती हूँ सुंदर बात है कि हम जब करें तो शरीर के लिए करें तो वेदनीय कर्मों के नाश के लिए कर लें यदि कोई बाधाएं आ रही है चाहे किसी भी प्रकार की गृहस्थ की भी बाधाएं आ रही हैं तो अंतराय कर्म की का नाश करने के लिए कर लें थोड़ा सा हमारा आउटलुक हम रोड बना लें उससे मुख्य तो बात हमारी निर्जरा हो गई और जब कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो गौण बात तो अपने आप मिल जाता है वो जो फल आपको चाहिए वो अपने आप मिल जाता है इसलिए हम थोड़ा सा उद्देश्य अपना दूसरा बना लें कि हमारे कर्मों के कारण अंतरायां आ रही है कर्मों के कारण हमारी बुद्धि थोड़ी मंद हो रही है कर्मों के कारण हमारी सफलता नहीं मिल रही है चलो हम कर्मों का नाश करें कर्मों को क्षय करें कर्मों को थोड़ा हल्का कर लें ताकि हमारी ये बाधाएं ठीक हो जाए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और बहुत ही सुंदर आपका बंदा कि सही में कि अपने हम अगर अपनी सोच को बदल लें भावों को बदल लें उसको कि मेरे कर्मों का नाश हो तो ये निदान नहीं रहेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे कर्म क्षय होंगे तो वो जो नाश के साथ पूरी जो होती है वैसे ही हो गया वंदा में कि अपने आप ही वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे अः सुरेंद्र जी 
भंडारी उनके बाद कुछ भंडारी नवम स्वामी मेरी आवाज आ रही है जी हाँ सर हाँ मंदामी ऐसा है कि एक तो कायोसर का कोई समय निश्चित है क्या किस समय करना चाहिए और दूसरी और दूसरी जिज्ञासा यह है कि जब चरित्र आत्माएं या साधु साधुया कभी भी जैसे गोचरी में जाती है या कहीं कुछ कारण बाहर जाके आके आने के बाद में कायोसर करती है तो ये गृहस्थी भी हम लोग कहीं भी जाकर के बाहर आते हैं तो जब जब कहीं बाहर जाके आए तो कुछ कायोसर कर सकते हैं क्या हाँ हाँ कायसर तो करते ही रहना चाहिए जब भी ऐसा हो तो कायसर कर लेना चाहिए और वैसे मैं मैं जब अभी जिस प्रसंग में कायसर बता रही हूँ वो प्रतिक्रमण का प्रसंग है तो उसके अंदर तो जब प्रतिक्रमण करेंगे तभी कायसर हम करेंगे उस विधि में लेकिन ऐसे यदि सेपरेट आप कायसर की बात कर रहे हैं तो कायसर तो कभी भी कर सकते हैं ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं होता आपको जब जरूरत होती है और वैसे कायसर की डिटेल में बात जब हम पांचवा कायसर करेंगे उस समय भी हम और डिटेल में बात कर पाएंगे इसकी तो कायसर ऐसे आपका मन हो तभी आप कर सकते हैं अंतिम समय वंदामी नमन स्वामी वंदामी नमन स्वामी मेरा ये सवाल है जैसे हम प्रतिक्रमण याद है पार्टियां याद है पर अतिचार याद नहीं है तब हम कायसर हम लोगों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि अतिचार के लिए देखना पड़ता है तो क्या उसमें भी दोष लगता है देखो जो विधि है उसके अनुसार वो आपका पूरा प्रतिक्रमण नहीं है आप ऐसा करें जब तक याद नहीं होता है तो अभ्यास के लिए आप कुछ भी कर लें उसको प्रतिक्रमण ना माने अभ्यास के स्वाध्याय मान लें लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो अतिचार में यदि आता नहीं है और आप करते हैं ऐसा तो आपका प्रतिक्रमण पूरा नहीं होगा ये आप ध्यान रखें तो फटाफट थोड़ा सा टाइम लगा करके आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका तो इस तरह से आप कर सकते हैं उसका और बाकी कई प्रश्न है जो हम हम आपको समय समय पर चाहे ग्रुप में आप चाहेंगे तो यहाँ चाहेंगे तो हम आपका जवाब देते रहेंगे और मैंने ग्रुप का लिंक भी भेज दिया है चैट पे तो आप जिनकी भी जिज्ञासा है मैं नहीं ले पाई हूँ काफी हैंड रेस थे लेकिन मैं माफी चाहती हूँ समय हमारे पास सीमित है तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर अपनी जिज्ञासा आप भेज सकते हैं जैसे भी बंदा भी वहां पर या फिर यहाँ जैसे भी उपयुक्ता देखेंगे वैसे हमें उनका लेकिन समाधान हमें जरूर मिल जाएगा तो बहुत बहुत कृतज्ञता बंदा है कृतज्ञोस्मी 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 हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं बंदामी हमेशा हमने सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर शिखर यानी चुलिका तक की सैर की जम्बूद्वीप के आकार उसके क्षेत्रों पर्वतों आदि के नाम जाने जैसे जैसे हम जानते जा रहे हैं और ज्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है जैसा कि एक बहन ने प्रश्न भी कर लिया कि भरत क्षेत्र कहाँ पर है जम्बूद्वीप में तो जम्बूद्वीप के बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए मेरा निवेदन समी श्री जयंत प्रज्ञा जी से वंदामी महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन आदरणीय समणी जी उपस्थित भाइयों और बहनों लोक की हमारी चर्चा चल रही है और हमारे इस ब्रह्मांड में हम घूम रहे हैं हमने घूम करके सुमेरु पर्वत को जाना जब वो ज्ञान होगा तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे नहीं तो हम मेंटली पहुंच करके उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमने सुमेरु पर्वत को जाना अब हम जम्बूद्वीप की यात्रा कर रहे हैं तो जम्बूद्वीप में भी हमें घूमना है तो जम्बूद्वीप की कल मैंने बात बताई थी कि जम्बूद्वीप हमारा कैसा है ये जम्बूदीप जिसकी हम न, मैंने बात बताई थी और इसमें लिखे हुए हैं क्षेत्र उसमें पर्वत के नाम भी लिखे हुए हैं और याद करने में तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन बार बार पढ़ने से व्यक्ति ऑटोमेटिक ही याद कर लेता है इसलिए आप घबराए नहीं ये जम्बूदीप है या अढ़ाई द्वीप है या पूरा लोक है जब तक मैं बताती रहूं आप मेरे साथ जुड़े हुए रहे 
तब आपको इंटरेस्ट आएगा बीस में आप छोड़ देंगे तो आपका ज्ञान खत्म हो गया आपको नहीं होगा ज्ञान इसीलिए कठिनाई आ सकती है प्रारंभ में लेकिन आप इसको समझ तो सकते हैं याद करने में थोड़ी दिक्कत है तो कोई बात नहीं है धीरे धीरे याद हो जाएगा हमें कोई एग्जाम तो देना है नहीं लेकिन हम धीरे धीरे इसको याद कर सकते हैं तो ये हमारा भरत जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में कल हम पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे थे हमारे जम्बूद्वीप में पर्वत जितने भी है पहले हम पर्वत को देख लेते हैं उसके बाद हम अपने अपने क्षेत्रों को देखेंगे कि हम कहाँ है भरत क्षेत्र कहाँ है एर भरत कहाँ है महाविदे कहाँ है है तो इस जम्बूद्वीप में ही सारे लेकिन हम उसको धीरे धीरे समझेंगे तो हम पहले पर्वत को समझ लेते हैं कल मैंने पर्वत की बात बताई थी हिमवान पर्वत है जो हमारे भरत क्षेत्र के बाद आता है दूसरे क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में ये डिवाइड कर देता है ये दोनों को डिवाइड करने वाला ये पर्वत है तो इस हर एक पर्वत में अपनी अपनी विशेषता होती है उसमें अलग अलग देवों के द्वारा वो रक्षित होते हैं हर पर्वत का अलग अलग देव होता है और वहां पर जो ये ग्रह होता है जो सरोवर होता है वो अलग अलग सरोवर है इन सरोवर से जो पानी बाहर निकलता है इससे अलग प्रकार की नदियां निकलती है जो हर अलग अलग क्षेत्र में जाती है तो ये हिमवान पर्वत जिसकी हमने कल चर्चा की थी ये जो कमल जिसकी बताई थी कि ये कमल में श्री देवी रहती है अपने अच्छे भवन के साथ रहती है और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी भवन बने हुए हैं सारे भवनों का आकार कमल की तरह है कमल जैसा ही आकार है कमल के ऊपर ही इनके मकान बने हुए हैं उनके आवास बने हुए हैं और अपने अपने देव देवियों के साथ अपने अपने परिवार के साथ ये लोग यहाँ रहते हैं और ये सारे समुद्र यानी पानी पर बने हुए हैं क्योंकि ये सरोवर है पूरा और सरोवर में ही इनके भवन बने हुए हैं अब हम देखेंगे हिमवान पर्वत और हिमवान पर्वत के ये इतने इतने क्योंकि ये आप देख रहे हैं मैंने ये भी कर दिया है एक्स्ट्रा तो ये और हो गए ये सारे क्या है हमारा जो पर्वत है ये हिमवान पर्वत है ये सोने का पर्वत है इस पर इसके जो अधिष्ठा एक देव है ये तो उस देव का भवन हो गया बहुत लंबा चौड़ा बहुत सुंदर है अंदर बगीचे भी हैं अंदर अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बहुत सारे झालर आदि भी दिखाए जाते हैं तो बहुत सुंदर ये भवन होते हैं और ये है सारे इनके ही देवों के भवन है जो यहाँ पर्वत पर रहते हैं और पर्वत पर अपने अपने भवनों के साथ वो रहते हैं सबके भवन बड़े सुंदर होते हैं सोने चांदी से हीरे माणक मोतियों से सारी कुछ व्यवस्थाएं इनके अंदर में होती है अब दूसरा पर्वत है महाहिमवान पर्वत आगे से आगे हम जम्बुद्वीप आगे 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 हम वहां चले हैं भरत क्षेत्र के पहला पर्वत हमारा हिमवान पर्वत दूसरा हमारा महाहिमवान पर्वत ये चांदी का पर्वत है और इसमें भी ऐसी ही रचना है जैसी उसमें है यहाँ से भी दो उसी जो ये ग्रह है यानी ये जो पौंड है या सरोवर है उसमें लक्ष्मी देवी का निवास था इसमें जी देवी का निवास है और इसमें भी इससे दो नदियां बहती है एक तो अगले क्षेत्र में जाती है और एक नदी उसके हिम महाहिमवान पर्वत के इधर वाले क्षेत्र में आ जाती है दो क्षेत्रों में दो नदियां बह जाती है ये इसी समुद्र से इसी पौंड से निकलती है अगला है हमारा निशद पर्वत ये सोने का पर्वत है एकदम तपा हुआ सोना कैसा होता है उस प्रकार का ये पर्वत है इस पर्वत पर भी ऐसी ही रचना है ये एक पौंड बना हुआ है वो महाद्रह पद्म ग्रह था ये दिगिंच ग्रह है और इसमें धृति देवी धृति देवी का निवास होता है इससे भी दो नदियां निकलती है एक तो नीचे आती है अपने पहले वाले क्षेत्र में और एक नदी चली जाती है महाविधि क्षेत्र में ये दोनों नदियां इसी ग्रह से निकलती है रचना सबकी एक जैसी है बहुत सुंदर पर्वत है बहुत सुंदर चीजें हैं बहुत सुंदर इनके भवन हैं और इन इन भवनों में देवता रहते हैं इन इस पर्वत के जो अधिष्ठा एक देव होते हैं वो सब अपने अपने परिवार के साथ अपनी अपने प्रजा के साथ अपनी अपनी सेना के साथ सारा कुछ इनके होता है इसके आधार पर रहते हैं और इनके ये तो भवन है इनके बने हुए लेकिन इनकी राजधानियां यहाँ नहीं है इनकी राजधानिया अनेकों प्रकार के जम्बूदीप अनेकों प्रकार के हैं तो एक के बाद एक के बाद बहुत दूर जाने पर इनकी राजधानी आई इनका मत, इसका मतलब है इनका भवन कितना लंबा चौड़ा इनका क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा होता है जहां ये रहते हैं और ये पर्वत भी बहुत लंबा चौड़ा होता है अब निशद पर्वत के बाद फिर हम उधर चलते हैं बीच में आ गए हमारा महाविदे ये तीन पर्वत इधर हो गया महाविदे के और तीन पर्वत उधर जाएगा महाविदे के दक्षिण में ये तीन पर्वत आए थे अब महाविदे के उप, उत्तर में ये तीन पर्वत आते हैं पहला है नील पर्वत इसमें वो केसरी ग्रह और कीर्ति देवी यहाँ निवास करती है 
इसमें भी दो नदियां निकलती है एक महाविदेह क्षेत्र में जाती है एक ऊपर वाले दूसरे क्षेत्र में चली जाती है और फिर है हमारा ये महापुंडरिक ग्रह ये चांदी का पर्वत है जिस प्रकार उधर हमारा चांदी का पर्वत था महाहिमवान उसी प्रकार ये भी महाहिमवान की तरह रुकमी पर्वत ये भी चांदी का पर्वत है और इससे भी दो नदियां निकलती है यहाँ हर एक पर्वत पर एक एक पुंडरिक बना हुआ है यानी एक एक ग्रह बना हुआ है एक एक सरोवर बना हुआ है और सरोवर में कमल की सेप में अनेक प्रकार की देवियों का निवास होता है ये बुद्धि देवी हमारी जिसको हम सरस्वती देवी कहते दे, बुद्धि देवी करती है कहते हैं ये बुद्धि देवी यहाँ इस पर्वत के ऊपर यानी रुक्मी पर्वत के ऊपर इनका निवास स्थान बना है वहां रहती है इससे भी दो नदियां निकलती है एक नदी आती है आगे वाले क्षेत्र में एक नदी चली जाती है पर्वत के उस क्षेत्र में एक दक्षिण के क्षेत्र में आ जाती है एक उत्तर के क्षेत्र में चली जाती है और फिर आ गया हमारा आगे का पर्वत शिखरी पर्वत ये लास्ट पर्वत है उस क्षेत्र का यानी उत्तर महाविदे के उत्तर साइड का ये लास्ट पर्वत है और ये सिखरी पर्वत इससे तीन नदियां निकलती है इसमें भी एक पौंड बना हुआ है सरोवर बना हुआ है बहुत लंबे चौड़े सरोवर और इस सरोवर से नदियां निकलती है इसमें लक्ष्मी देवी का निवास होता है जो लक्ष्मी देवी है धन की देवी है उसका निवास इस पुंडरिक ग्रह में होता है और शिखरी पर्वत के ऊपर ये पुंडरिक ग्रह बना हुआ है और यहाँ ये नदियां निकलती है इससे तीन नदियां निकलती है एक तो अपने पहले वाले क्षेत्र में आ जाती है दो नदियां और एक नदी है वो बाहर की ओर जाती है तो ये तीन प्रकार की नदियां हैं तीनों प्रकार की नदियों से ये पूरा हमारा पर्वत बना हुआ होता है तो इस प्रकार ये पूरा हो गया हमारे जम्बू द्वीप के पर्वत अब मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको ये देखो ये हमारा ये हिमवान हेम हेमवत पर्वत है और ये हिमवान पर्वत आ गया ये यहाँ तो छोटा छोटा ही दिखाएगा लेकिन ये सेपरेट इनको दिखाते हैं तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं और ये हो गया हमारा महाहिमवान पर्वत और ये हो गया हमारा सोने का निशद पर्वत ये आ गया महाविदे इसको हम छोड़ देते हैं अब ये आ गया हमारा नील पर्वत और ये आ गया फिर हमारा रुक्मी पर्वत चांदी का और फिर ये सोने का पर्वत आ गया है सिखरी पर्वत ये हमारा सभी पर्वत यानी जितने भी जो पर्वत है छह के छह पर्वत इस प्रकार एक आइलैंड एक क्षेत्र एक पर्वत एक क्षेत्र एक पर्वत एक क्षेत्र एक पर्वत ये कोई बनाई हुई रचना नहीं है ऑटोमेटिक सारा कुछ है परमानेंट है ऑटोमेटिक रचना ऐसी सुंदर बनी हुई है कल्पना नहीं कर सकते इसके आधार पर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भी ईश्वर ने कुछ बनाया होगा ब्रह्मा ने कुछ बनाया होगा लेकिन जैन कहते हैं यानी हमारे जैन आगम कहते हैं कि ये सारे परमानेंट है और किसी ने बनाया नहीं है ऑटोमेटिक है एक पर्वत एक पर्वत के बाद क्षेत्र एक पर्वत एक पर्वत के बाद क्षेत्र तो ये इतने सारे हो गए अब हम अब एक एक क्षेत्र की चर्चा करें ये तो हो गया मैंने एकदम बाहर का एक बार गो थ्रू आप हो गए हैं कि हाँ इतने पर्वत हैं और इतनी यहाँ पर क्षेत्र है अब हम एक एक पर्वत क्षेत्र को जाने पर्वत तो हमने ऐसा बता दिया संक्षिप्त में बता दिया अब इसको ही विस्तार से रहो यहाँ पर पर्वत के ऊपर बहुत सारी हरियाली है बहुत सारे पार्क है गार्डन है बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर पौंड बने हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं बनी हुई है सब कुछ पर्वतों पर होती है अब हम क्षेत्र में जाते हैं पहला हमारा आता है देखो आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के बाहर है हमारा लवण समुद्र अब जम्बूद्वीप ये जम्बूद्वीप यानी ये महाविदे के उत्तर में चलते हैं हम अब महाविदे के दक्षिण में चलते हैं ये महाविदे ऐसा आप देखिए ये पूरब है ये दक्षिण है ये उत्तर है पश्चिम है और ये उत्तर हो गया ये चार दिशाएं हो गई अब ये पूरब है पूरब से हम इधर आते हैं तो दक्षिण हो गया तो ये महाविदे के दक्षिण साइड में हम दक्षिण साइड से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आ गया हमारा भरत क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम रहते हैं हम जिस क्षेत्र में हैं उसका नाम है भरत क्षेत्र अब देखने में तो इतना ही छोटा दिखेगा यहाँ पर लेकिन ये इतना छोटा नहीं है ये भी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा तो ये भरत क्षेत्र हमारा है हम अब देखेंगे एक एक क्षेत्र के बारे में वैसे तो सारे क्षेत्र एक ही जैसे हैं कुछ अंतर नहीं है लेकिन कुछ व्यवस्थाओं का अंतर है कुछ लोगों के रूप रंग का अंतर है कुछ वहां के कल्प वृक्ष आदि का अंतर है तो ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं बट मूल जो ऊपर की व्यवस्थाएं हैं वो सारी एक जैसी होती है अब हम आते हैं अपने भरत क्षेत्र में तो भरत क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्ट है भरत क्षेत्र में हमारे 
एक आता है बेताड्य पर्वत आपने बहुत बार नाम सुना होगा बेताड्य पर्वत ये बेताड्य पर्वत चांदी का पर्वत है जो हमारे भट्ट क्षेत्र की सीमा में आता है इस बेताड्य पर्वत के बाद हमारा हिमवान पर्वत आया जिसकी आपने अभी चर्चा सुनी थी यानी जो सोने का पर्वत है हिमवान पर्वत जो पहला पर्वत हमने बताया था वो हिमवान पर्वत इस बेताड्य पर्वत के बाद आता है हमारे भट्ट क्षेत्र का ये पर्वत है हर एक क्षेत्र में अलग अलग पर्वत अलग अलग नदियां होती है लेकिन हमारे भट्ट क्षेत्र में ये बेताड्य पर्वत है और इस बेताड्य पर्वत के आधार पर इस भरत क्षेत्र के दो पार्ट हो गए क्योंकि ये बेताड्य पर्वत आ गया ना ये बीच में ये बीचो बीच बेताड्य पर्वत आ गया ये तो हमारा ऊपर का पर्वत है हिमवान पर्वत जहां ये पद्म सरोवर है और ये बेताड्य पर्वत है बेताड्य पर्वत है इस बेताड्य पर्वत के आने से एक ये पार्ट हो गया हमारा और एक ये पार्ट हो गया बीचो बीच आ गया हमारे भट्ट क्षेत्र के इस कारण से इसका ये पार्ट एक इसका ये पार्ट ये दो पार्ट हो गए भट्ट क्षेत्र के अब इस पद्म सरोवर से जो दो नदियां निकलती है गंगा और सिंधु नदी एक नदी है वो तो ऊपर की ओर जाती है हम उसके भी चर्चा नहीं करेंगे लेकिन इस पद्म सरोवर से दो नदियां और निकलती है एक होती है गंगा नदी एक होती है सिंधु नदी हमारे भारत वर्ष में ये गंगा और सिंधु नदियां बहती है ये नदियां परमानेंट है शाश्वत नदियां हैं इनका कभी अंत नहीं होगा हाँ पानी कभी सूख सकता है पानी कम हो सकता है जीव जंतु इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है ये तो क्षेत्र के आधार पर होता है ये तो समय के आधार पर चलता रहता है लेकिन ये दो नदियां गंगा और सिंधु नदी ये परमानेंट नदियां हैं ये हमारे वहां से हिमवान पर्वत के ऊपर जो सरोवर बना हुआ है वहां से निकल के आती है और हमारा बेताड्य पर्वत है बेताड्य पर्वत के नीचे से आती है ऊपर से नहीं आती है बेताड्य पर्वत है ये हमारा बेताड्य पर्वत इस बेताड्य पर्वत के नीचे से निकल करके ये सिंधु नदी और ये गंगा नदी ये दोनों नदियां हमारे भट्ट क्षेत्र में आती है आने के कारण ये गंगा नदी इतनी लंबी चौड़ी इतनी लंबी चौड़ी है और ये सिंधु नदी भी इतनी लंबी चौड़ी है इस कारण से भट्ट क्षेत्र के फिर अलग पार्ट हो गए तो अब ये गंगा नदी आने के कारण भट्ट क्षेत्र के ये ऊपर से नीचे मेरु बेताड्य पर्वत के नीचे से निकलती है ये गंगा नदी भी बेताड्य पर्वत के नीचे से निकलती है इस कारण से हमारे भट्ट क्षेत्र के छह पार्ट हो गए छह खंड छह खंड के बारे में आपने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती होते हैं वो छह खंड के शासक होते हैं तो यही छह खंड है एक खंड हो गया क्योंकि ये गंगा ये पूरा भट्ट क्षेत्र हमारा ये पर्वत तो ही हिमवान पर्वत है हम इसको नहीं करेंगे अपन अपन ये करते हैं यहाँ पर आते हैं कि ये हमारा पूरा भट्ट क्षेत्र है और भट्ट क्षेत्र के बीचों बीच ये बेताड्य पर्वत आने के कारण इसके दो पार्ट हो गए उत्तर भारत और दक्षिण भारत ये हमारा उत्तर भारत ये हमारा दक्षिण भारत और ये गंगा और सिंधु नदी ये भी आ गई यहाँ पर तो ये भी इतनी लंबी चौड़ी है इसने भी पार्ट कर दिया भट्ट क्षेत्र का तो दो दो टुकड़े और कर दिए इसने भी तो ये छह हो गए एक दो तीन चार पांच और छह ये छह खंड हो गए हमारे भट्ट क्षेत्र के छह खंड वाला हमारा भट्ट क्षेत्र है अब ऐसी ही रचना सभी क्षेत्रों में है हर क्षेत्र में चाहे महाविदे हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो सब में छह छह ही खंड होते हैं इसमें हमारे भी इसमें छह खंड है हर एक क्षेत्र में एक पर्वत आता है बीच में जैसे हमारा वेताड्य पर्वत आया वैसे पर्वत आता है ये दो नदियां आती है जैसे हमारे गंगा और सिंधु नदी आई वैसे सब में आएगा तो इसके आधार पर इस भट्ट क्षेत्र के छह पाट हो गए अब छह फाट में मैं आपको छोटी सी एक बात बता देती हूँ फिर मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ ये छह पाठ है आप देख रही हैं एक दो तीन चार पांच और छह इस छह पाठ में ये सारा क्षेत्र है वो मलेच्छ का है यानी यहाँ पर आर्य लोग नहीं रहते हैं मलेच्छ लोग रहते हैं अनार्य क्षेत्र माने जाते हैं एक केवल बीस का ये पाठ है वो ही आर्य क्षेत्र है अब देखो भरत क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है हमारा आर्य क्षेत्र कितना छोटा सा है बहुत छोटा है ये क्षेत्र आर्य क्षेत्र है अब इसमें आर्य क्षेत्र में ही जरूरी नहीं है कि सारे लोग आर्य हो अनार्य भी हो सकते हैं लेकिन ये हमारा आर्य क्षेत्र है उस आर्य क्षेत्र में एक हमारी शाश्वत नगरी है जिसका नाम है अयोध्या नगरी भगवान ऋषभ की नगरी कहो भरत चक्रवर्ती की नगरी कहो आगे राम आदि की नगरी कहो ये अयोध्या नगरी है ये अयोध्या नगरी परमानेंट नगरी है इसका कभी नाश नहीं होगा 
तो ये अयोध्या नगरी हमारे आर्य क्षेत्र में आती है और आर्य क्षेत्र में आने के कारण हमारे जितने भी तीर्थंकर है जितने भी महापुरुष है सभी इसी क्षेत्र में पैदा होते हैं इनमें नहीं पैदा होते हैं ये मलच क्षेत्र है यहाँ नहीं पैदा होंगे इसमें पैदा होंगे तो मैंने थोड़ी सी आर्य क्षेत्र की बात यहाँ कही है लेकिन ये हमारा बेताड्य पर्वत हमारे भर्त क्षेत्र में और क्या क्या आता है कैसे आता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे आज मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ अब जिनको भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं नहीं क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है घबराने की बात नहीं है देखते जाए जो भी सुंदर चीजें आ रही है उसको कम से कम देखें आंखों को तो अच्छी लगेगी उसको देखते जाएं और चिंतन करते जाएं कि हमारा भी कभी ऐसा अवसर आएगा इतना ज्ञान होगा कि हम भी घूम करके सारी चीजों को देख पाएंगे तो मैं अपनी बात को यही संपन्न करती हूँ ओम बहुत बहुत कृतज्ञता बिंदा ऐसे लग रहे की हम सचमुच में पर्यटन पर है आध्यात्मिक पर्यटन पर हाँ मन में सोचते हैं तो व्यक्ति पहुंच भी जाता है ऐसे देखते देखते वहां भी पहुंच जाता है भावों से तो हम उसको हो सकता है कभी हमारे भी इतने अच्छे हो या कर्मों का बंधन हम उसको देख सकते हैं फिर महेंद्र जी नरेंद्र जी जैन उनके बाद निर्मला जी बर्मेचा वंदा मी नमन स्वामी हाँ हाँ जो भी आप आज ये की आर्य क्षेत्र के बारे में बता रहे थे तो उसमें वो ऋषभ भगवान की जो मरुदेवी माता है हाँ। हाँ, तो मैं उसके बारे में इससे पूछना चाहती थी जैसे उन्होंने अपना जल्दी से ही मतलब सबसे पहले केवल सबसे पहले उन्हें मोक्ष मिला हम्म तो ये मरुदेवी माता का ही कोई दूसरा नाम है क्या जो इन देवियों में आप बता रहे हैं हमें नहीं नहीं मरुदेवा माता तो मोक्ष में चली गई ना तो वो देविया कैसे बनेगी वो तो मोक्ष में चले गई ना मरु देवी माता ये देवियां कोई परमानेंट नहीं है ये देवियों का स्थान परमानेंट है जीव तो कोई भी बन सकता है ये व्यंतर गति की देवियां हैं यानी जो भी ये लक्ष्मी देवी कीर्ति देवी श्री देवी ये सारे व्यंतर गति की देवियां हैं तो कोई भी जीव व्यंतर गति में जा सकता है इतने पुण्यों का अर्जन करता है तो देवी के रूप में पैदा हो जाता है ये कोई देवियां शाश्वत नहीं है स्थान शाश्वत है देवियों का तो आयुष्य पूरा होगा तो वो वहां से जाएंगे और कोई दूसरा वहां जाकर के पैदा हो जाएगा देवी बन जाएगा जैसे हम जन्म लेते हैं और अलग अलग रूपों में भ्रमण करते हैं उसी तरह राइट दे राइट ये देवियां भी ऐसी भ्रमण करती है निर्मला जी बर्मेचा उनके बाद अविनीता जी दुग्गढ़ मीना मंगसा मी हाँ, हाँ एक पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था ये देवियों का जब आयुष्य पूरा होता है तो उसके बाद में वहां दूसरी देवियां पैदा हो जाती है ना राइट right. लक्ष्मी जी का उनका आयुष्य पूरा हुआ फिर वहीं पे कोई दूसरी दूसरी देवी लक्ष्मी जी के रूप में पैदा हो जाएंगी हाँ क्योंकि वो शैयाएं बनी हुई है ना ये लक्ष्मी देवी की शैया है अब एक भी वहां से गा दूसरा उसके लक्ष्मी देवी का मान लो आयुष्य प्राप्त किया उसने या उतना पुण्य अर्जन किया तो वो जाकर के वो लक्ष्मी देवी की शैया पर पैदा हो जाएगी तो वो लक्ष्मी देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी और ये वेताड्य पर्वत हम देख सकते हैं क्या हाँ ज्ञान होगा तो कोई भी देख सकता है ज्ञान तो जरूरी है ना बिना ज्ञान तो हो नहीं सकता हाँ उसके पाठ जो वेताड्य पर्वत के जैसे ये हिमाचल पर्वत माना जाता है ना ये वेताड्य पर्वत के पाठ ही माने जाते हैं हमारे जो बड़े बड़े पर्वत है वो पाठ ही माने जाते हैं लेकिन हम उसके पाठ के आधार पर हम कुछ भी देख सकते हैं लेकिन वैसे वेताड्य पर्वत को देखने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है विनीता जी दुग्गढ़ उनके बाद पदम जी जैन वंदा मी नमक स्वामी सुख सहसा पूछती हूँ बहुत सुंदर चित्रण चल रहा है खैर शब्द ही नहीं है बोलने को इसमें समय नहीं लेती हुई अपना प्रश्न पूछती हूँ कि ये जो आर्य क्षेत्र का आपने फरमाया तो आर्य क्षेत्र कहते हैं कि साढ़े पच्चीस देश ही आर्य क्षेत्र के हैं इसमें क्या ये सही है हाँ अगर आपने सुना है और आगम में कहते हैं तो सही होगा ना तो अच्छा माना जाता है आर्य अच्छा। क्षेत्र बाकी तो सब इसीलिए इतना बड़ा भर्त क्षेत्र में इसमें एक ही पार्ट आर्य का है बाकी तो अनार्य ही अनार्य है ना बाकी अन... एक प्रश्न और एक जिज्ञासा और खाली कि जो ये देवियों का वर्णन आप बता रहे थे अभी जो भी अपनी पृथ्वी पर जो देविया के निवास है या जो रहती है क्या ये सब व्यंतर जाति की ही है देव हाँ। देविया जो भी है सारी व्यंतर जाति की और भद्रशाल वन पर जैसे ईशानेन्द्र सरकेन्द्र के महल है तो वैमानिक देव होके भी उनके महल अपने यहाँ पर है हाँ। वो धरती पर आते हैं ना 
तो अब जो रिद्धिशाली होते हैं उनकी रिद्धियां तो कहीं ना कहीं प्रकट होती रहती है तो इतने रिद्धिशाली है मान लीजिए प्रथम देव दूसरे देव लोग के देव उसके ऊपर ऊपर तो रिद्धि है ही लेकिन उनकी अपनी विभूता और वो काम भी ज्यादा करते हैं प्रथम देव लोग के इंद्र है वो काम बहुत ज्यादा करते हैं तो इस भर्ते क्षेत्र में इस महाविद्य में जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके लिए वो आते हैं तो उनको स्थान तो चाहिए रहने के लिए बैठने के लिए तो इनके लिए बड़े बड़े भवन बने हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं तो ये उधर तो है देवलोक में उनके भवन है लेकिन यहाँ धरती पर भी उनके भवन बने हुए हैं और दूसरी बात है कि इस धरती पर रहने वाली देवियां हैं वो वेंतर गति की देवियां हैं और भवनपति की देवियां भी इसी धरती पर ही रहती है तो भवनपति की देवियां भी होती है वेंतर गति की देवियां भी होती है लेकिन ये सारी जो लक्ष्मी प्रीति कांति आदि देवियां हैं वो सारे वेंतर गति की देवियां मानी जाती है जो दिक कुमारियां होती है तीर्थंकरों के अभिषेक में आती है वो दिक कुमारियां सारी वेंतर गति की नहीं होती है कुछ पूर्ण लोक की भी होती है और कुछ यहाँ व्यंतर गति की भी होती है पदमचंद जी जैन आपने अभी बताया था तीर्थंकर आदि क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं लेकिन वो कर्म को तोड़ने के लिए अनाद क्षेत्र में विचरण करते हैं ऐसा क्यों वो तो अपने स्थान वो तो इसमें चॉइस होती है कोई भी घूम रहे हैं उनकी क्योंकि क्षेत्र तो सारा एक ही है ना बट्टे क्षेत्र वो तो चक्रवर्ती भी जाते हैं वासुदेव बलदेव भी जाते हैं सब जाते हैं क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा भट्ट क्षेत्र है उनकी अपनी योग्यता है वो कहीं भी जा सकते हैं और जाते इसीलिए क्योंकि वो एकांत स्थान चाहिए और एक एकांत स्थान ही नहीं पता है कि जिनको क्योंकि भगवान महावीर को पता था कि अनार्य क्षेत्र में जाने से मुझे अपने कष्ट जो है वो सामने आ जाएंगे मेरे कष्ट और मुझे कोई कष्ट देने वाला मिल जाएगा तो मेरे कर्म ज्यादा खत्म हो जाएंगे जल्दी क्योंकि उनका टाइम पीरियड था कि मुझे इतने वर्षों में ही केवल ज्ञान प्राप्त करना है वो तो टाइम उनका डिसाइड था उस टाइम के अंदर अंदर ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करना था तो इतने सारे कर्म को खपाने के लिए वो स्पेस भी चाहिए कर्म को खपाने के लिए वो माहौल भी चाहिए ना तो माहौल और वो तो तीर्थंकर थे वो जानते थे कि ऐसा माहौल मुझे वही मिलेगा इसीलिए वो नारे क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं भी क्षेत्र में जा सकते हैं क्योंकि वो भर्ती क्षेत्र पूरा होता है भर्ती क्षेत्र में जहां उनकी योग्यता है और जहां पहुंच सकते हैं वो जा सकते हैं और अपने कर्मों को खपा सकते हैं बबीता जी चोपड़ा वंदामी नमस्म आप जब स्क्रीन पे इंडिकेशंस बताते हैं ना तो हमें क्लियरली पता नहीं चलता है कि आप कौन सा दिखा रहे हो या फिर कोई आप पेन कलर वाला दूसरा पेन यूज करे तो आई थिंक इट मे बी इजी फॉर अस नहीं नहीं ठीक है आपका कहना ठीक है तो हम मैं वो बात का ध्यान रखेंगे ओ मैडम धनराज जी टाटिया वैसे बाद में आप पावर पॉइंट में देखोगे ना तो वो चिन्ह अपने आप आ जाएंगे क्योंकि उसमें भी अंकित हो गए ना चिन्ह मैंने मिटाया नहीं ना तो वो उसमें भी अंकित हो गए तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा वो डोट डोट पता चल जाएगा फिर भी मैं उसके पेन का कलर चेंज करने की कोशिश करूंगी वंदामी नमस्वामी ये महाविद्यालय क्षेत्र में कल्प वृक्ष की व्यवस्था है या कृषि मसी सभी चलता है वहां पे महाविद्य क्षेत्र में भी कर्म भूमि ही है लेकिन वो फिर अपन डिटेल में जब महाविद्य क्षेत्र का वर्णन आएगा तो मैं बताऊंगी आपको लेकिन वो भी कर्म क्षेत्र ही है तो कर्म क्षेत्र में तो सारा कर्म का ही व्यापार होता है जैसे अपने भट्ट क्षेत्र में होता है वैसे ही होगा उदित जी जिंदल बंदामी नमसामी जी आ, आ, मेरा क्वेश्चन ये कि आपने छह खंड बताए हैं लेकिन आ, उसमें पिक्चर में तो पांच ही खंड विजिबल हो रहे हैं मलेच खंड तो नहीं, नहीं, आप, वाला कौन सा है आप देखो कि एक बीच में आपको पर्वत आ गया पर्वत आने के बाद बीच में आपके मैं वापस आ, स्क्रीन करके दिखाऊ क्या छह खंड है आप यूट्यूब से आप देखेंगे तो हाँ आप इसमें भी देखेंगे तो पता चल जाएगा देखो देखो एक ये ये आप ये कहते हैं ना ये पेन भी लाल है मेरा इसीलिए इसमें दिखता है हाँ एक ये खंड हो गया एक ये बीच का खंड हो गया ऊपर वाला ठीक है एक हमारा ये खंड हो गया किनारे वाला और एक नीचे ये मलेज खंड लिखा हुआ ये खंड हो गया अच्छा ठीक है ठीक है है ना एक लिखा हुआ है और एक आर्य क्षेत्र लिखा हुआ है जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है समझ में आ जाएगा हाँ जी यूट्यूब पे आप बार बार देखिए ये वीडियो जिनको भी 
सभी को ही आ, हम देखेंगे तभी समझ आएगा क्योंकि ये चीज हमारे लिए नई है हमने कभी भी इसके बारे में जाना नहीं है तो एक बार तो मुश्किल लगेगी शायद या हमें थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन हम बार 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 देखेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगा यूट्यूब का मैं दो, आप दो बार यूट्यूब देखेंगे ना इतने में क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये तत्व ज्ञान तो है नहीं ये तो सारा विजिबल चीजें हैं और चीजें नाम है इनका नाम का तो अपने को इतना नहीं है कि भी याद हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक है लेकिन ये चीजें आप देखोगे तो एक दो तो बार देखोगे इतने में आपको दिमाग में पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी चीजें होती है और हमें समझ में आया इसी के इसीलिए बंदावी ने इतना सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हमें पूरा कलरफुली और एक लगता है कि हाँ हम सच में विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को इसी तरह से बंदावी इतना श्रम करवा रहे हैं और ये YouTube लिंक भी मैंने आपको भेजा है आज की कार्यशाला का तो आप इसमें भी देख सकते हैं बहुत बहुत कृतज्ञता बंदामी आपके प्रति और जिनकी भी जिज्ञासा है मैं नहीं ले पाई हूँ वो WhatsApp ग्रुप में भी अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं मैंने लिंक भेजा हुआ है उस ग्रुप में तो वहां से भी हम उन जिज्ञासाओं का समाधान बंदामी से लेने का निवेदन करते हैं और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन बंदामी से मंगल मंगल पाठ सावधान आंखें कोमलता से बंद श्वास मंद शरीर को एकदम स्थिर करेंगे पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना अपने लिए मंगल कामना अपने ईट गीत वालों के लिए मंगल कामना एक लंबा श्वास ले नमो अरहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवच्छायाण नमो लोहे सब साहूण ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाण से सब दे पड़म हवाई मंगलम चतारी मंगल अर्हंता मंगल सिद्धा मंगल साहू मंगल केवली पन्नतो धम्मो मंगल चतारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चतारी शरण पवज्जा अर्हंते शरण पवज्जा सिद्धे शरण पवज्जा साहू शरण पवज्जा केवली पन्नत धम्म शरण पवज्जा विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर चिंत्या काम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता संभव नाथाय नम है संभव नाथाय नम है संभव नाथाय नम है ओम अरह कृतज्ञोस्मी 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 हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी है कार्यशाला से संबंधित एक सूचना शनिवार और रविवार कल और परसों इकतीस जुलाई और एक अगस्त को कार्यशाला नहीं होगी फिर से सोमवार दो अगस्त को इसी टाइम आठ से नौ बजे कार्यशाला होगी तो दो दिन हमें ये फिर से रिवीजन का मिला है हम फिर से उन चीजों को समझे जाने बहुत बहुत खतरे हैं मंदा मंसा हाँ हम